Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque hoy tenemos otro video. Y bueno, como ya habrán leído el título de este video, eh, bueno, que está aquí abajito, hoy les voy a estar mostrando los productos terminados. Y de hecho, hace muchos, muchos meses que no hago un video como este. O sea, mostrándoles los productos terminados. Antes lo hacía como que cuatro veces al mes al terminar cada estación, pero no, no he tenido tiempo y no, no había estado haciendo. Pero ya, bueno, sin tanto floro. No olviden de seguirme en Instagram, en Facebook, porque siempre estoy posteando maquillajes y les estoy, les estoy contando muchas cosas por mis stories. Y si les gusta este video y quieren ver mucho más contenido así, suscríbanse a mi canal en el botoncito rojo de abajo donde dice suscribirse. Denle un like si les gusta este video y nada, ahora sí, vamos a comenzar. Okay, lo primero que he terminado ha sido este pack de shampoo con acondicionador. Eh, de hecho, esto de acá no me lo compré, sino me lo gané en un talbo porque un día fui y Revlon estaba haciendo como un este... O sea, creo que si te hacías un tratamiento para el cabello, jugabas a la ruleta ganadora. Y me gané estos dos productos que son shampoo y un acondicionador. Y justamente son para cabellos eh, decolorados. Y yo pues como tenía el balayage, pues me cayó a pelo. Y bueno, es de la marca Revlon, es de su línea EcoAB y este son supuestamente productos que te ayudan a hidratar el cabello que de colorado para que no se te ponga pajoso ni nada de eso. En cada uno vienen, bueno, en el shampoo vienen 250 mililitros y el acondicionador 200 mililitros. El shampoo, o sea, sí era bueno, pero no es que tampoco me dejaba así súper hidratado el cabello. El acondicionador sí me encantó. Me encantó un montón porque no, eh, no lo tienes que enjuagar, o sea, me echaba, me lavaba el cabello con el champú, usaba alguna mascarilla, salía, me secaba el cabello con la toalla, luego me echaba este acondicionador en spray por todo el cabello y me, me lo desenredaba y me lo podía secar normal y quedaba así como que más liso. De hecho, entre... o sea, los dos productos son buenos, pero digamos que el champú no me llegó a hidratar tanto como me lo esperaba. Y el acondicionador sí me encantó y de hecho me compré luego otro porque hasta ahora lo tengo. Porque en serio es súper bueno, lo recomiendo un montón. Como les digo, es de la línea, es de la marca Revlon y de su línea EcoAB. Lo siguiente que me terminé es esta mascarilla de Sephora. Bueno, de hecho solo vine una mascarilla y la usé. Me vino en una cajita de suscripción peruana que lamentablemente ya no está, digamos, circulando. Que eran las V-Box, que eran súper buenas. Bueno, me vino en esa cajita. Es una mascarilla de la marca Sephora, es, tiene agua de rosas, es súper hidratante y de hecho yo creo que es súper buena para personas que tienen la piel seca porque yo que tengo la piel mixta, es cierto, huele rico, me dejó la piel súper suavecita pero me la hidrató demasiado, era demasiado hidratante para mi gusto. Ahora, lo siguiente que me terminé es este rímel de la marca Saison que se llama Volumania Curve este rímel me lo mandaron de regalo, le, los de la marca Essica, cierto día me enviaron un regalito que venía este rímel, un labial de Essica y creo que me venía una muestra de un perfume o algo así, no recuerdo bien, pero este rímel de verdad me encantó, no es a prueba de agua, es un detalle, o sea, por ejemplo para las personas que tienen las pestañas lacias, se rizan y siempre utilizan una máscara que sea prueba de agua para que el rizo te mantenga, pues no. Pero si usas una máscara como esta de acá o un rímel que no es a prueba de agua, el rizo se te va a caer. Así que es un detalle que tienen que considerar las personas que tienen las pestañas lacias. Yo como tengo las pestañas eh, rizadas, digamos, no me las rizo, ya son así, simplemente me echo rímel. Entonces me cayó a pelo porque la usaba para, para el día a día. Lo, usaba, lo llevé a mi necesidad de maquillaje y siempre pues... Yo no, yo no puedo andar sin rímel, o sea, todos los días, sí o sí. Así no me eche base, labial o lo que sea, rímel. O sea, para mí así es imprescindible rímel. Entonces este rímel me encantó porque te aumentaba el tamaño de las pestañas y se veían como que más rizadas y sentía que le aumentaba el volumen. Es algo que a mí me encanta. Entonces sí me la volvería a comprar... Pero de hecho ahorita tengo como que otro rímel y tengo que acabármelos para comprarme otro. Pero sí, de verdad, súper buenazo. Y lo bueno es que Saison lo puedes conseguir pues en cualquier lado y no es una marca tan cara. Es súper económica, así que recomendado. Lo siguiente que me terminé fue este pegamento para pestañas que es de la marca Andrea. Y la verdad que yo estaba rezando para que se termine. Porque, o sea, es bueno, pega, pero tiene un olor medio raro que a mí no me gustaba para nada menos mal, ya se me acabó y ya tengo otro 
Este, si no te molesta el olor, sí es bueno, dura bastante, es súper bueno, pero si te fastidia el olor como a mí, la verdad no, no te lo recomiendo para nada. Lo siguiente que terminé fueron estos polvos traslúcidos de Oriflame. Bueno, supuestamente dice que son traslúcidos, pero no. Son unos... A ver si cae... Ahí está, cayó un poquito, pero no creo que se note. Es un polvito blanco en realidad, ¿ya? Que sí te matifica la piel, sí son buenos. Lo malo... A ver, espérense. Para empezar, yo que soy blanca transparente, casi un gasparín, estos polvos no se notaban que, sea, que no sean traslúcidos, porque estos dicen que son traslúcidos, pero para mí no son traslúcidos, como que tiene cierto color blanquecino. Si eres una persona más trigueñita, oscurita, obviamente este polvo va a hacer que te veas blanca y como que no va a ser un buen match con el color de tu piel. Ahora, si sí son matificantes, te dura el maquillaje bien, son súper finitos y todo eso, y aparte de que son blancos, no son translúcidos, refleja el flash. Ese es un detalle muy, muy grande. O sea, por ejemplo, yo me lo aplicaba, a pesar de que soy blanca, no se notaba supuestamente que tenía el polvo. Este, pero me tomaban una foto con flash y sale, se refleja, me veía más blanca de lo normal. Ahora, otro detalle es que me parece que viene poquito, poquita cantidad de polvo. Porque no es que lo haya usado mucho, por ejemplo, esto lo usaba cuando me levantaba más temprano para ir a trabajar y me daba el tiempo de maquillarme en mi casa sin usar los productos de mi neceser que ando o llevo en mi cartera. Y ahí usaba este polvito y obviamente la verdad es que no son muchas veces que me pasaba eso que me levantaba más temprano de lo normal para maquillarme en mi casa. Siempre lo hacía en el carro con mi neceser y, este, y se me acabó súper rápido, no lo he usado mucho. Lo siguiente que me terminé es esta, bueno no me terminé pero ya llegó a, al final de su vida es esta esponjita de Real Techniques que lo he usado bastante, me gusta mucho, son súper suavecitas, crecen bastante cuando las mojas pero ya se empezó como que, miren, a desmoronar, no sé si se ve, ya se empezó a desmoronar y aparte un tiempo, este, me acuerdo que la lavé, la dejé secando y agarré otra esponja que la de Juno, la que me compré para, no sé, para probarla y luego vi que ese secuy le empezó a salir hongo. Así que no dije, no, no hay forma. Ya. Lo que pasa es de que eh, las esponjas tienen un, un, digamos, un periodo de vida muy corto. ¿Por qué? Porque obviamente las mojas y mojadas te aplicas tu base. Yo casi me meten la cara. Mojadas te, le aplicas la, te aplicas la base, entonces absorbe. Por más que la laves y a veces en el rostro pues tenemos, no sé, se las muertas o hasta, no sé, el mismo sudor, las bacterias, mil cosas la cosa es que esto de acá es un foco infeccioso, digamos si es que no las aseas bien y pues de por sí como es una esponjita que está siempre húmeda pues no es recomendable tener, usarla por mucho tiempo yo me imagino, según cómo lo uses, yo creo que, no sé, cada mes o 20 días cambiarla según cómo la uses, y eso sí, supuestamente después que la uses o sea, después de cada usada, tienes que lavarla y tiene que ser con un jabón o un shampoo que sea desinfectante para que pueda matar las bacterias que se puedan alojar en esta esponjita. Ahora, lo siguiente que terminé, que se me cae, fueron estos polvos eh, compactos de Sison. Están todos, ta, ta, ta. Eso sí los usé en mi neceser de maquillaje. Ahora, no es que sean los mejores polvos de la vida, que te mantengan matificada por mucho tiempo ni nada de eso. Lo que pasa es de que hace tiempo yo grabé un video de eh, usa, maquillaje usando... ¿Cómo era? No, grabé dos videos. Primero uno, mis compras de solo Sison. Y luego era otro que era maquillándome solo con productos de Sison para probar. Y ahí adquirí este polvo. Entonces, obviamente, pues no lo voy a... O sea, no lo voy a tener ahí botado. Entonces lo tengo que usar. Por eso es que lo metí a mi necesidad de maquillaje Y como les digo, no es el mejor polvo de la vida Que te matifica, es un polvo simplemente que te sella La base por unas horas Luego te sale brillo, tienes que eh, Secarte o absorber La grasita con estos pañitos Y te lo vuelves a aplicar Yo creo que por eso se me acabó también súper rápido Porque esto, bueno, también lo usaba Todos los días porque esto sí está En mi necesidad de maquillaje y como les digo Yo me maquillaba en el carro Entonces obviamente se me acabó Pero sí, o sea no es la gran cosa, ah, pero ¿saben qué? es caro creo que sí está más o menos caro en comparación a otros polvos de catálogo que son mucho mejores y el empaque es como que bien simplecito 
O sea, es como que esos plásticos reciclados, no sé, sin, o no estoy diciendo que el plástico que usan sea reciclado, estoy comparándolo con un plástico reciclado súper simplecito que da la impresión que se te cae y pues se rompe. No tiene espejo, no sé, súper, súper simplecito. Y bueno, ya me lo acabé, menos mal. Y no, no lo volvería a comprar, no, no se los recomiendo, la verdad. Siento que hay otros polvos muy buenos, de, incluso de menor precio en comparación a este. Lo siguiente que me terminé es este producto de la marca S. Que exactamente no sé qué es. Porque acá dice que es Contouring A Shadow Set. O sea, es como que primero te dice que es un contorno. Y luego te dice que son sombras para los ojos. Entonces te dicen que... Pero en realidad, sí, miren, es, eh, vienen así ya, no sé, ahí está, vienen dos productos. Acá tengo uno, uno nuevo, bueno, uno nuevo, semi nuevo, ahí está, sí, miren, viene un producto oscuro y uno clarito. Ahora, este de aquí, el que me he terminado, es en el tono 2 y este de aquí, que está casi nuevo, es en el tono 1. Ahora, el detalle, ya como les digo que estaba confundida, que no sabía qué era exactamente, bueno, normalmente... Podrías utilizar, porque, ah, ¿por qué contouring? Porque podrías utilizar este producto que es el más oscuro para broncear tu rostro o hacerte el contouring y este de aquí que es el más clarito pues para iluminar tu rostro. Ah, y también lo puedes usar como sombras. Ahora, ¿por qué me terminé este que es el 02 y no el 01? Porque el 02, el iluminador tenía brillitos y el contorno era como que más cálido. En cambio, este de acá, los dos productos son completamente mate y el contorno es como grisáceo no me gusta entonces este de aquí que el, me, el que me terminé el 02 util, lo utilizaba para hacerme el contorno y para eh, como sombras también lo llevaba en mi necesidad de maquillaje es por eso que me lo terminé ahora siguiendo con los ojos eh, tengo este sexteto de sombras que es de la marca BH Cosmetics esto me lo mandaron de regalo en alguna compra que hice en alguna ocasión este es la sexta edición seis colores eh, paleta de sombras, eso es lo que dice ahora son unos colores súper de invierno súper eh, super otoñales pero de todos los colores el único que me terminé y el que me gustó era este de acá que era un marroncito entonces esto también lo utilizaba o lo llevaba en mi necesario maquillaje por eso está así todo maltrecho este, y lo utilizaba para complementar el anterior que les digo Todas las sombras aquí son este, con brillitos Entonces lo utilizaba en el párpado móvil Entonces por ejemplo cuando quería algo más ligerito Utilizaba el oscurito que está acá Como tono de transición Y iluminaba mi párpado móvil con el iluminador de acá Porque era básicamente una sombra con brillitos Pero si quería algo intenso Utilizaba este marrón en mi párpado móvil los demás colores están intactos y pues también ya lo voy a desechar. No sé si alguien de mi familia lo querrá. Porque en serio, los otros cinco colores están completamente intactos. Y por último, lo que me terminé es este combo. En realidad eh, son dos shampoos de la marca Redken que son súper buenos. Este de acá me lo gané, bueno no me lo gané, lo que pasa es que en Montalvo siempre lanzan promociones, por ejemplo, te haces un tratamiento de para el cabello y te regalan un producto que tú quieras, o sea, te dan ¿no? mascarilla, acondicionador o shampoo, y me acuerdo que yo escogí este shampoo porque es un shampoo que te ayuda a mantener o a prolongar el color de tu tinte por mucho más tiempo en el cabello. Eh, es súper bueno y luego me acuerdo que unos días después salió una oferta con 40% de descuento en los productos para el cabello. No en servicios, sino productos para el cabello. Y aproveché y me compré este shampoo con esta mascarilla, que también es de la marca Red Cake, pero esto es para mantener tu cabello rubio. O sea, que la tonalidad de tu rubio se mantenga tal cual el color inicial de tu tinte. Los shampoos de verdad son buenazos, te dejan el cabello súper suavecito, te lo hidratan un montón y la mascarilla ni que hablar, de verdad súper, súper buena. Aparte huele súper rico. De hecho, esta mascarilla me la terminé con estos dos shampoos porque obviamente siempre usas más shampoo que la mascarilla. Y bueno chicos, esos fueron todos los productos que he terminado durante estos meses que no he grabado mis productos terminados. Espero que les haya gustado mucho y que les haya servido de mucha información. Y nada, los veo en un próximo video.